ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ సైన్స్ టేమ్ టూ యూనిట్ త్రీ ప్లాంట్స్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ ఈట్ ఫుడ్ ఫుడ్ హెల్ప్స్ దెమ్ గ్రో అండ్ పర్ఫామ్ డైలీ యాక్టివిటీస్ எல்லா உயிரணுகளும் உணவு உண்ணுது உணவானது உயிரணுகளுக்கு வளர்றதுக்கும் அதோட தினசரி வேலைகளை செய்யறதுக்கும் மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கு விலங்குகள் உணவு சாப்பிட்றத பார்த்துருக்கோம் ஆனால் தாவரங்கள் உணவுக்காக என்ன பண்ணும் தாவரங்கள் தனக்கான உணவை குளோரோஃபில்னோட உதவியால் சுயமாக தயாரிக்குது குளோரோஃபில்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இலைகளில் காணக்கூடிய ஒரு வகையான நிறமி அதாவது பிக்மெண்ட் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் அ பிளான்ஸ் ஃபார் தேர் ஃபுட் எய்தர் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி லெட் இஸ் லேர்ன் மோர் அபவுட் பிளான்ஸ் இன் திஸ் லெசன் மனிதர்களும் விலங்குகளும் நேரடியாகவோ இல்லை மறைமுகமாகவோ உணவுக்காக தாவரங்களையே சார்ந்திருக்கிறோம் இந்த பாடத்தில் தாவரங்களை பற்றி நிறைய பார்க்கலாம் வாங்க பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ லீவ் லீவ்ஸ் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் சைஸ் அண்ட் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஹவ் எவர் தெர் ஆர் சம் பேசிக் பார்ட்ஸ் தட் ஆர் காமன் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த லீவ்ஸ் தாவரங்களை பற்றி பார்க்குறதுல முதல்ல இலைகளை பற்றி பார்ப்போம் இலைகள் வேறுபட்ட வடிவங்கள்லேயும் அளவுலேயும் வேறுபட்ட பாகங்களை கொண்டு இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் சில பாகங்கள் இலைகள் அனைத்துக்குமே பொதுவாக இருக்குது அந்த பாகங்களை பற்றி அதாவது பேசிக் பார்ட்ஸ் அதை பற்றி பார்ப்போம் பிளேட் த ப்ராட் பிளாட் பார்ட் ஆஃப் அ லீஃப் லேமினா இலையினுடைய பரந்த தட்டையான பகுதியை பிளேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய இன்னொரு பேர் லேமினா எபெக்ஸ் த டிப் ஆஃப் த லீஃப் இலையினுடைய நுனி பகுதி அதாவது இலை நுனியை தான் எபெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் மிட்ரப் The midrib runs along the center of the leaf. இலையினுடைய மையத்தில் ஓடக்கூடிய மைய நரம்ப தான் மிட்ரப் அப்படினு சொல்றோம். Veins. Veins are branch out from the midrib. There are the framework of hollow tubes that carry water and minerals. Veins-ங்கறது மிட்ரப்ல இருந்து இலைகள் முழுக்க பரவி காணக்கூடிய கிளை நரம்புகள். இது உள்ள ஒரு துளை மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழாய் போன்ற அமைப்பால ஆனது. இந்த நரம்புகள் மூலமாக தான் இலைகளினுடைய அனைத்து பகுதிகளுக்கும் தண்ணீரும் மினரல்ஸ் அதாவது தாது உப்புகளும் கிடைக்கிது பெட்டியோல் திஸ் பார்ட் ஜாயின்ஸ் த லீவ் டு த மெயின் ஸ்டெம் பெட்டியோல் வேறு ஒன்றும் இல்லை இலைய தண்டோடு இணைக்கக்கூடிய இலை காம்பை தான் பெட்டியோல்னு சொல்கிறோம் ஸ்டொமேட்டா ஸ்டொமேட்டா ஆர் டைனி ஓப்பனிங்ஸ் ஆர் போர்ஸ் மோஸ்ட்லி ஃபவுண்ட் அட் த பேஸ் ஆஃப் த லீவ்ஸ் இலைகளினுடைய அடிப்பகுதியில் காணக்கூடிய சின்ன சின்ன நுண் துளைகளை தான் ஸ்டோமட்டான்னு சொல்கிறோம் ஏர் என்டர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் த பிளான்ட் த்ரூ தீஸ் ஓப்பனிங்ஸ் ஸ்டொமேட்டா ஹெல்ப்ஸ் த பிளான்ஸ் டு ப்ரீத் ஸ்டொமேட்டா ஆர் யூஸ்டு டு எக்ஸ்சேஞ்ச் கேசஸ் காற்றானது இலைகளுக்குள்ள இந்த நுண் துளைகள் மூலமாக தான் போகுது ஸ்டோமட்டா தாவரங்கள் சுவாசிக்கிறதுக்கு உதவுது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஸ்டோமட்டா தாவரங்களில் வாயு பரிமாற்றத்துக்கு உதவுது லீவ் ஆஸ் ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி பிளான்ஸ் நீட் ஃபுட் பட் தே நெவர் டிபெண்ட் ஆன் பீப்புள் ஆர் அனிமல்ஸ் டு ப்ரொவைட் தெம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு மேக் தேர் ஓன் ஃபுட் த்ரூ அ ப்ராசஸ் கால்டு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இலை தாவரத்தினுடைய உணவு தொழிற்சாலை தாவரங்கள் உணவுக்காக மனிதர்களையோ இல்லை விலங்குகளையோ சார்ந்து இருக்கிறது கிடையாது பெரும்பான்மையான தாவரங்கள் தனக்கு தேவையான உணவை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வால் தானே தயாரிச்சுக்குது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோட்டோ லைட் ப்ளஸ் சிந்தசிஸ் மேக் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபோட்டோனா லைட் அதாவது ஒளி சிந்தசிஸ்னா மேக் அதாவது உருவாக்குதல் ஒளியினுடைய உதவியால் உருவாக்குதல் அதாவது ஒளிச்சிருக்கினால உணவை தயாரிக்கிறதுனால தான் இதை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னு சொல்கிறோம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் பிளான்ஸ் மேக் தேர் ஃபுட் யூஸிங் குளோரோஃபில் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் லெட் எஸ் சி ஹவு திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் வித் வித்தின் த பிளான்ஸ் 
ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ங்கிறத உணவை தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு நிகழ்வு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த குளோரோஃபில்ங்கிற நிறமி தண்ணீர் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதை எல்லாத்தையும் சூரிய ஒளியினுடைய முன்னிலையில் பயன்படுத்தி தாவரமானது உணவை தயாரிக்கக்கூடிய முறையைத்தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னு சொல்கிறோம் சரி இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வாட்டர் வாட்டர் இஸ் அப்சார்ப்டு பை த ரூட்ஸ் அண்ட் இஸ் பாஸ்டு டு த லீவ்ஸ் த்ரூ த ட்யூப்ஸ் முதல்ல தண்ணீரானது வேர்களினால் உறிஞ்சப்பட்டு தண்டுகளில் இருக்கக்கூடிய சிறிய குழாய்கள் மூலமாக இலைகளுக்கு போய் சேருது கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் ஏர் பாசஸ் த்ரூ ஸ்மால் போர்ஸ் இன் த லீவ்ஸ் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்டோமட்டாங்கிற இலை நுண் துளைகள் மூலமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு இலைகளுக்குள்ளே போகுது சன்லைட் எ கிரீன் பிக்மெண்ட் இன் த லீவ்ஸ் ஹெல்ப் தெம் டு ட்ராப் sunlight this pigment is called chlorophyll most leaves are green in color because of this green pigment sunlight surya oliya catch pandra velaya inda chlorophyll pigment da pannudhu adu mattum illama ilaigal pachaya kanapadradhukku inda chlorophyll da kaaranam so ilaigal pachaya illana enna artham adile chlorophyll illana artham through photosynthesis plants produce the food and release oxygen into the air photosynthesis ங்கற இந்த ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வால தாவரங்கள் தண்ணீர் கார்பன் டை ஆக்சைட சூரிய ஒளியினுடைய முன்னிலையில குளோரோஃபில் உதவியால தயாரிச்சு நமக்கு உணவையும் ஆக்சிஜனையும் கொடுக்குது டோன்ட் ஃபர்கெட் photosynthesis இன் போது தாவரங்கள் ஆக்சிஜனை வெளிவிடுது as plants prepare food for themselves and also for other living things there are called primary producers இப்படி plants உணவு தயாரிச்சு தானும் பயன்படுத்திக்கிட்டு மற்ற உயிரினங்களுக்கும் உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்யறதனால தான் தாவரங்களை primary producers அதாவது முதல் நிலை உற்பத்தியாளர்கள்னு சொல்றோம் without primary producers living things that are not capable of producing their own food and will not be able to live primary producers இல்லாம மற்ற உயிரினங்கள் உணவு தயாரிக்க முடியாது மனிதர்களும் விலங்குகளும் இந்த உலகத்தில் வளரணும்னா அதுக்கு தாவரங்கள் அவசியம் மொர்டுனோ பிளான்ஸ் லைக் காக்டஸ் டு நாட் ஹேவ் லீவ்ஸ் தேர் ஃபூட் இஸ் மேட் இன் தேர் கிரீன் ஸ்டெம்ஸ் தாவரங்களில் இலைகள் தான் உணவை தயாரிக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் சப்பாத்தி கல்லி மாதிரியான தாவரங்களில் இலைகளே இல்லை அவற்றுக்கு பதிலாக முட்கள் தான் இருக்குது இந்த இடத்துல இலைகளுக்கு பதிலாக உணவை தயாரிக்கிற வேலையை தண்டுகள் செய்யுது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் plants are classified in many ways based on stems life span seeds flower and color in this session we will study about the classification of plants based on the flower and color classification of plants தாவரங்களின் வகைப்பாடு தாவரங்கள்ல பல பண்புகளை கொண்டு வகைப்படுத்தலாம் உதாரணத்துக்கு stems தண்டு life span வாழ்க்கை சுழற்சி சீட்ஸ் விதைகள் பிளார் பூக்கள் அண்ட் கலர் நிறம் இந்த பாடத்தில் நம்ம தாவரங்களை அதனுடைய ஃப்ளார் பூக்களினுடைய அடிப்படையிலையும் கலர் பிக்மனுடைய அடிப்படையிலையும் வகைப்படுத்தி பார்க்கலாம் ஃப்ளவரிங் அண்ட் நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஃப்ளார் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் மெனி பிளான்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் ரீப்ரொடக்ஷன் பட் சம் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஆர் நாட் ஹேவிங் ஃப்ளவர் தீஸ் பிளான்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ரீப்ரொடியூஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் based on this plants can be classified into two types flowering plants non flowering plants பூக்கும் மற்றும் பூக்காத தாவரங்கள் flower பூக்கள் தான் ஒரு தாவரத்துல மிக முக்கியமான பகுதி ஏனா தாவரங்களுடைய இனப்பெருக்கத்துக்கு உதவுறதே பூக்கள் தான் ஆனா சில தாவரங்கள்ல பூக்கள் கிடையாது அந்த தாவரங்களுடைய இனப்பெருக்கம் பல வேறுபட்ட வழிகளில் நடக்குது சோ இந்த பண்பை பயன்படுத்தி தாவரங்களை ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் பூக்கும் தாவரங்கள் மற்றொன்று நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அதாவது பூக்காத தாவரங்கள் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் பியாரிங் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் கால்டு ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் பை செக்ஸ் செல்ஸ் ஆர் கேமட்டரிஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் சீட்ஸ் சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் நியூ பிளான்ஸ் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ நீம் கிரவுண்ட்நட் பேடி ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் பூக்கள் பூக்கக்கூடிய தாவரங்களை ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அதாவது பூக்கும் தாவரங்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த தாவரங்களில் இனப்பெருக்கம் 
செக்ஸல்ஸ் அல்லது கேமிட்ஸ்னால் நடக்குது இந்த செல்கள் விதைகளை உருவாக்குது விதைகளில் இருந்து புதிய தாவரங்கள் உருவாகுது நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் வித்தவுட் ஃப்ளவர் தட் கேன் ரீப்ரடியூஸ் ஆர் கால்டு நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் தீஸ் பிளான்ஸ் டு நாட் ப்ரொடியூஸ் சீட்ஸ் தே ரீப்ரடியூஸ் பை எ ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு ஸ்போர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கே ஃபங்கி ஃபென்ஸ் நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அதாவது பூக்காத தாவரங்கள் இந்த தாவரங்கள் பூக்களை உற்பத்தி செய்கிறதில்ல அதனால் விதைகளும் உருவாகிறதில்ல இவைகள் எப்படி இனப்பெருக்கம் செய்யுதுன்னா இதனுடைய சிறப்பான அமைப்புகள் மூலமாகவோ இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாகவோ இனப்பெருக்கம் செய்யுது உதாரணத்துக்கு பாசிகள் பூஞ்சைகள் பிரணி இந்த மாதிரியான தாவரங்களை பூக்காத தாவரங்கள்னு சொல்லுவோம் கிரீன் அண்ட் நான் கிரீன் பிளான்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிக்மெண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் பிளான்ஸ் ஆர் கால்டு குளோரோஃபில் based on the color present in the plant there are divided into two groups such as green and non green plants பச்சையம் உள்ள மற்றும் பச்சையம் இல்லாத தாவரங்கள் தாவரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நிறமி என்னன்னா குளோரோஃபில் அதாவது பச்சையம் இதனுடைய அடிப்படையில் தாவரங்களை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பச்சையம் உள்ள தாவரங்கள் கிரீன் பிளான்ட்ஸ் இன்னொன்று பச்சையம் இல்லாத தாவரங்கள் அதாவது நான் கிரீன் பிளான்ட்ஸ் கிரீன் பிளான்ட்ஸ் பிளான்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் கிரீன் பிக்மெண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு கிரீன் பிளான்ட்ஸ் இட் லுக்ஸ் கிரீன் இன் கலர் தே ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தெம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் லைட் அண்ட் பிக்மெண்ட் ஃபார் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் green plants are commonly called autotrophs example grass paddy algae பச்சை தாவரங்கள் பச்சை தாவரங்கள்ல green pigments னு சொல்லக்கூடிய குளோரோஃபில்ங்கிற நிறமி இருக்கும் இந்த தாவரங்கள் பார்க்க green-ஆவும் இருக்கும் இந்த தாவரங்கள் தானே உணவ தயாரிக்கும் அதற்காக இந்த தாவரங்கள் அட்மாஸ்பியர் லைட் pigment இதெல்லாமே சார்ந்து இருக்கும் பொதுவாகவே green plants நாம autotrophs னு சொல்றோம் அதாவது தன்னுணவாக்கிகள் தானே உணவை தயாரிக்கக்கூடிய தாவரங்கள்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் கிராஸ் பேடி அல்கே நான் கிரீன் பிளான்ஸ் பிளான் தட் லேக்ஸ் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் அண்ட் லுக்ஸ் நாட் கிரீன் ஆர் கால்டு நான் கிரீன் பிளான்ஸ் தே கேனாட் ப்ரிப்பேர் தேர் ஃபுட் தீஸ் பிளான்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் அதர் ஆர்கனிசம் ஃபார் தேர் ஃபுட் அண்ட் லிவிங் பிளேஸ் தீஸ் ஆர் காமன்லி கால்டு ஹெட்ரோட்ராப்ஸ் நான் கிரீன் பிளான்ஸ் தாவரங்களில் குளோரோஃபில் ரொம்ப குறைவாகவோ இல்லை சுத்தமாக இல்லாமையோ இருந்தால் அதை நான் கிரீன் பிளான்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த தாவரங்கள் பார்க்க பச்சையாகவும் இருக்காது அதே சமயம் இந்த தாவரங்கள்னால் உணவை தயாரிக்க முடியாது அதனால் தனக்கான உணவுக்காக தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை தான் இந்த தாவரங்கள் சார்ந்திருக்கும் பொதுவாக இந்த தாவரங்களை ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் அதாவது சார்ந்துண்ணிகள்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு மைஷ்ரூம் பிரெட் மோல்ட்ஸ் ப்ராக்கெட் ஃபங்கை இதெல்லாம் சொல்லலாம் இது வரைக்கும் லெசன் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் பிளான்ஸ் பார்ட் டூவில் தொடர்ந்து பார்ப்போம் பார்ட் டூ உங்களுக்கு கிடைக்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ